ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അർണോസ് കിച്ചണിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പിസയാണെന്ന് പിസയല്ല ഇതാണ് ഇറാനി പോള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരിക്കും പക്ഷേ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇറാനി പോള നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഇതുവരെ അർണൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അര മുറി ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ അര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തത് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മസാല നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇറാൻ പോളി ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലർക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇല്ല വേറെ ഇത് ഇറാനി പോളിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് പിച്ചിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഈ മസാല ഇറാനി പോളൊക്കെ എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇറാനി പോള നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതതൊന്നും വേണ്ട നേരെ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാവ് ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കി ചേർത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇറാനി പോള അത്ര വ്യത്യാസം ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടി ഇറാനി പോള എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടതാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് എണ്ണയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയത് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഉള്ളി അത് വാടിക്കിടുന്ന രീതിയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആവണ്ട 
ഫുള്ളി ഏകദേശം ഫ്രൈ നല്ല വെന്ത വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇല കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടതാണ് അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മസാല നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കാരണം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും അതുവരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദേൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് അതേ അളവ് തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് തന്നെ പാലും സാധാരണ നോർമൽ പാലാണ് ചൂടാക്കിയ പാലെന്നല്ല സാധാരണ നോർമൽ പശുമ്പാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ മുട്ടേൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓയിലിൻ്റെ മണമായിരിക്കും കൂടുതൽ മുന്നിലിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് സൺ അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ട് ഇതാണ് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദോശ തവിയുടെ മേലെയാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് വെച്ചത് നേരിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്കിതൊരു സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദോശക്കലിയുടെ മേലെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു പകുതി ബാറ്ററി ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഫുള്ള് ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിന് മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫുൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാല കൂടുതൽ നിന്നാലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്കിതിന് നടുക്ക് നടുക്കായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആകാത്ത രീതിയിൽ നടുക്കായിട്ട് ഫുൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സൈഡിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച മാവ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈ സൈഡിലിടാണ് നടുക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നടുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സൈഡൊന്നും ആകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്
എടുക്കുന്ന പാ പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ കഷ്ണം മുറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് അതും നമുക്കൊന്ന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് ടേസ്റ്റും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് തീയിലെല്ലാം വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റീം ചെയ്ത രീതിയിലാണ് വേവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടൈം എടുക്കും അത് ഓരോരുത്തര ഗ്യാസിൻ്റെ തീയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചൂടിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതത് വെന്തിട്ടില്ല ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ് ഞാൻ കു വെറുതെ ഒരു പിന്നെടുത്തിൽ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് മലൊന്നും മാവൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മാ ഈ ഇറാനി പോള വെന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ മേലെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വേഗത പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ദോശ കല്ലിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണിയാൻ വെക്കാം നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇറാനി പോള എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു സൈഡൊന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദോശക്കല്ലിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറാനി പോള തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആ മുന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം കണ്ടോ ബാക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ മുന്നേ ഒരു വേകാത്ത പോലെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അതങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറാൻ പോളയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക